Evet selamlar arkadaşlar hoş geldiniz. Yine yeni bir video ile karşınızdayız. Şu anda e, kamera iPhone 14 Pro sinematik modda çekiyorum. Bu da sizler için bir artı olsun. E, iPhone 14 Pro videomuzu izlemeyenler sonda kartlardan izleyebilir. Önümde Watch SE var. Biliyorsunuz geçen gün hem iPhone 14 Pro'yu hem de yeni çıkan ikinci nesil SE'ye aldık. E, neden tercih ettim? Bunları size tek tek söyleyeceğim. Tek bir şey var ki onda zaten yani o bambaşka bir şey. İnsan öyle bir gaza getiriyor ki anlatamam. Ama benim ilk başta seçme nedenim zaten onu da söyleyeceğim. Şimdi Watch SE kutusunu açtık. Ee, i̇çinden ne çıktı arkadaşlar? Sadece saat, e, kordon ve de e, şarj kablosu. Başka da bir şey çıkmadı. Değişen hiçbir şey yok. Aynı. Bir de tabii zaten e, kullanım kılavuzu ki ona hiçbir zaman bakmıyoruz. O, onu açtık. E, direkt saatimize zaten e, tanıttık. Onu kurduktan sonra yaklaşık 3,5-4 gündür kullanıyorum. Peki kullandığım sürece ne yaşadım? Ya da neler oldu? Ya da neden tercih ettim? Biliyorsunuz e, yeni çıkan e, ese bir önceki nesille arasında pek fazla bir şey yok. Sadece bir şey var. E, o da kaza sensörü. Kaza sensörü koydular. En ufak düşme e, algıladığı zaman bulunduğunuz bölge ya da ülkede e, oradaki acil servisleri bildirerek sizlere yardım gelmesini sağlıyor. Bu bir artı biliyorsunuz Apple'ın en çok güvendiği şey ya da bizler için önem verdiği e, sağlık, gizlilik ve de güvenlik. E, bu üç şeyden hiçbir zaman kaçınmıyorlar. E, ve de bunlara güvenerek biz de Apple'ı tercih ediyoruz ki ben o yüzden tercih ettim. Ben neden tercih ettim? Onu söyleyeyim. Teknik kısımlara girmeyeceğim. Zaten SE ile önceki SE ile aynı. Sadece e, biraz daha hızlı ve de biraz daha güvenilir. O işte ekran aynı retina yine bin nit parlaklıkta başka da değişen bir şey yok artı GPS işte o sizin seçtiğiniz ya da sim kart olayı var onları siz seçerseniz onlar bir artı olarak geliyor peki benim seçme nedenim nedendi biliyorsunuz arkadaşlar kalp atışlarımızı kontrol ediyor aplikasyonun içinde kalp ritim bozukluğu olanlar için özellikle tavsiye edilen bir mod var o modu açtığınız zaman daha çok kalp atışını takip ederek haftalık bir belge gibi topluyor ve de size veriyor. Bende de kalp ritim bozukluğu olduğu için o yüzden Watch SE'yi tercih ettim. Şimdi diyeceksiniz ki neden 8'i ya da 7'yi almadın? En azından EKG çekiyordu. Arkadaşlar bu yaklaşık korona döneminde biz burada 2,5-3 ay dışarı çıkmadık sadece belirli saatler için o da haftalık sadece alışverişini yapıp gelip sadece bir saat çıkıyorduk e bu da ister istemez e, bir sıkıntı bir stres e, bir bunalım yarattı o da kalbime vurdu benim e, tabi bu arttıkça daha çok sıkıntı bu isterseniz bir panik atak gibi oluşuyor ve de insanın cidden artık ne yapacağını şaşırıyor ve de o yüzden ben gittim ese aldım ama eğer EKG çeken şeyini alsaydım onu da biliyordum. Bu sefer psikolojik olarak durmadan e, bunu yapacaktım ve de daha çok moralim bozulacaktı. O yüzden o modeli seçmedim. Direkt ESE'ye aldım. E, biraz da fiyatlar da zaten söz konusu. Biliyorsunuz fiyatları iyice arttı. Bu da çok büyük bir e, bizim için külfiyet oldu. KL Türkiye'de. Türkiye'de uçtu yani. E, hatta benim videoda da dediğim gibi hani bir al iki öde aynı o hesaba geldi. Demem o ki benim seçme nedenim kalp ritmin ölçmesiydi. Şu ana kadar herhangi bir sıkıntı yaşam Zaten şu iki aydır çok iyiyim, çok sıkıntım yok. Mümkün olduğunca da zaten yediğime, içtiğime, sağlığıma dikkat ediyorum. Özellikle de spor. Zaten burada öyle bir şey var ki sizleri tetikleyen bir ileri giden biliyorsunuz gerek spor salonlarında gerekse dışarıda yaptığımız sporlarda gerek müzik ya da bir şey bizi tetiklemesi lazım ya da yanımıza bir arkadaşımızın olması lazım ki e, o gücü sağlayalım e, o tetik olsun e, keyifle yapalım e, Apple Watch'ta da bildiğiniz gibi e, aplikasyonda fitness var bu fitness'ı kullanarak cidden ama cidden ister e, e, iPhone'larda ister e, tabletlerde isterseniz e, Macbook'ta İsterseniz de Apple TV'de saatinizi direnk yansıtarak e, spor yapma olana sağlıyor ki bu da çok keyifli. Burada Apple TV olduğu zaman bu direkt saat şu e, sol köşede gözüküyor. 
kalp atışınız, kaloriniz, her şeyinizi yaktığınızı hepsini gösteriyor. Ve de bu çok keyifli bir hale geliyor. Cidden kendi kendinize yarışıyorsunuz. Hadi bir tık daha, hadi bir tık daha derken bu güzel olumlu sonuçlar yaratıyor. Bu benim için gayet keyifli ve de şey hatta onu bir kısa bir koyabilirim belki de fırsat bulursam. Bunlar artı. Onun haricinde şimdi bir önceki eseyle dediğim gibi pek fazla bir şey yok. Biraz daha hızlandı, biraz daha şey yaptı. Ee, onun haricinde kadranlar zaten çoğunlukla çok var. İstediğiniz kadranı seçip e, atayabilirsiniz. Ya da istediğiniz şeyleri koyup çıkartabilirsiniz. Onlardan yana bir şey yok. Ama dediğim gibi e, tercihler sizlerin. Herkesin tercihi farklı. Benimki kalp e, ritim bozukluğundan dolayı tercih ettim. E, kimisi e, saat e, almak için alır. Kimisi kullanmak için. Kimisi de e, biliyorsunuz çok seviyoruz böyle şeyleri. E, parası boldur gider en lüksünü alır. Tabi o dediğim gibi size tercihlerde kalmış bir şey. Bunları altta yorum kısmına yorum olarak belirtirseniz çok ama çok sevinirim arkadaşlar. Dediğim gibi e, kanalımıza abone olmayı, videoları beğenmeyi ve yorum atmayı unutmazsanız çok sevinirim. Destekleriniz çok önemli, çok kıymetli. E, hele beğeniler, yorumlar, e, fikirler e, biliyorsunuz fikirler paylaştıkça çoğalır. E, bu fikirleri de sizlerden duymak isterim. E, şimdilik görüşmek üzere. Kendinize çok iyi ama çok iyi bakın. Çünkü fazla pek zamanınızı almak istemiyorum. Yani öyle artı üstüne konacak bir şey yok. Dediğim gibi sadece... E, neydi güvenlik konusunda çok hassaslar o yüzden e, düşme algılamayı koymuşlar onun haricinde de pek fazla bir şey yok çünkü ese ile aynı alır mısınız almaz mısınız tercih sizlerin dediğim gibi görüşmek üzere kendinize çok iyi ama çok iyi bakın hoşçakalın arkadaşlar